Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you are going to Hindu analysis of the articles and the important editorial and discuss. So, the first article is that Odisha woman has a forest named after her. Andre, Odisha is the name of the forest and the forest is developed. So, the conservation effort is going to be Indonesia Indonesia अल्ली गिडा बेले दुखु कुड कस्टा आगेते हैंता हेल बुदु जो तेक नोटरी यूरेन फारेस्टर ना बेड़सी दरला अधर लेना पांदरे हच्ची दन्त इए सैम्पलिंग्स अत्वा ससीगल अल्ली 95% एनागेदे वपदरे सक्सस आगेते हैं इमेजिन माड़कोगल इस्टे चनागी उर काड़ान बेल्सिर तरला याकंदरे प्रतियोंदु गिडानु चनाग बेल्दिर रत्ते जुतेगे अवरेन ट्रीज अत्वा ससिगलाने कोड़ सिदरला अधरल 98% सर्वयागरित्तांतांतांतांतांतांतांतांतांतांतांतांतांत मुरूम सोयल अंता, इदे एन पंदरे टाइफ आफ लेटरल सोयल, इदरे एन पंदरे, ये नादरु गिडगल बेली बकंदरे, वो बाला कस्ट पट्ट बेली बकंदरे, ट्रीस हार्डली ग्रोस अंदरे, बेले एक चान सेला, 90% आगलांत हेड़तरला, � मूरु सावर फ्रूट बेरिंग फॉरेस्ट ट्रीज अंदरे ये न नाला के करे लैंड ही दिला आ लैंड लेना पंद्रे मूरु सावर विविध फ्रूट बेरिंग अंदरे हंडगलाना कोड़ों अंतर गिड़गलाना नेटी दारे अंतर कर बो दो आगे दरे निम्मा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यू ये न पंद्रे आ ये सरोजिनी वनायलेरा दंदरे ये ब सो अधे तर्ना इनमा नेक्स्ट आर्टिकल नोटर यावदी दे अंदरे Celebrating the Unknown and Unsung सो इदन बर्दोर यार अंदरे G. Kishan Reddy वर सो यूर अप्रू Union Ministry सो यूर एन हेट्ति दर अंदरे सो नोटरे 1922 आगस्ट अल्ल आधांत वंदु Rebellion बग्या वर हेट्ति दर अंदरे एन Kristin, अगस्ट एरेट्स आर दिपत तेरेट रली गोधावरी फॉरेस्टर लेना पंदरे अधेल बरत तंदरे मद्रास प्रेसिडेंट से लेना दरे मूरु पोली स्टेशन मत्ते मूर दिनत वर गेना पंदरे अटैक माड़ दरे सो अटैक माड़ अल्लूरी सीताराम राज्यु इदरला यूरेन पंदर यावदेत नांत ड्रैबल मैननल आंदर यावदेत पंगडक सेर्दन्त यूरला बट यूरी गेन अंदर ब्रिटीशर यावतर नागी इट्राइप्स में एक्सप्लोईट माड़ती दिरू फर एक्जाम्पल नोड़ी 
ಈ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಇವ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ದಂಗೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ನೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋದು ಮೇಜರ್ ಅವ್ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದಂಗೆ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಂಪಾ ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಮೈನಮ್ ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಈ ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ದಂಗೆದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ದಂಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಿ ಕರ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾಜು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಂಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈನರ್ ಮೈನರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಾದಿಕ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಂಗ್ ಹೀರೋಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದ ಅಥವಾ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡೋದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಜಾದಿಕ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಂಪಾ ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೈನಮ್ ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇರುವೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಸರಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ
ಆಮೇಲೆ ಐ ಸೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಂಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿ ಬ್ರೈನ್ ಅದು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏನ್ ಆಂಟ್ ಚಟ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಯೂಸಸ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಶೀತ ಬರಲ್ಲ ಕಫ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪಟೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಯಿಸ್ ಇದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮೂವತ್ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವೋಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಗೊಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ವರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಧಿವಾತ ಈ ಗೊಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಬ್ಬರಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಂಗ್ ವನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏನ್ ಮಯೂರ್ ಬಂಜ್ ಆಂಟ್ ಚಟ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮಾರಾಟ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಐ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಆಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜರಿ ಲಾ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಎನ್ ಐ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪರಾಧಗಳೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಆಮೇಲೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತ
ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಂತಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಎಂಟ್ ಲಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಕಾಪಾಡು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಂಟಿ ಹೈಜಾಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಸಾರ್ಕ್ ಕಾನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಟರಿಸಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಟೈಮ್ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಲವೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಲ್ನಲ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಡಗಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೊಡಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಐ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇವ್ರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ತುಂಬಾನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಐ ಯಾವ ತರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವರು ಸೂಮೂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ಹೇಳಿದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂತ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲ
ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಓಪನ್ ದ ಶಾಪ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ರೂಟಲಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ವೆಂಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟಿಗೆ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ರು ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಇಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಈ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಂತ ಸುಳಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತಾಶ ಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಯ ಬಾಯ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಬೇರೆ ಹುಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಹತಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಇನ್ವೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡೆಫಿ ಬ್ರಿಲೇಟರ್ ಇವನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಈ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡೆಪ್ಯುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ಲಾಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಹಿಡನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಟಿ ಡಿ ಡಿ ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ
ಅದನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಕೊರಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಗ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡೆತಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಹೆಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನ್ವಯಾಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನವರು ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೇಳದಾಗೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ ಜೊತೆ ಕೂತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಕೂಡಪ್ಪ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆ ವೇ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಜೋಸೆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಏನ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೋಬೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಎಮೋಷನಲ್ ಬೀಂಗ್ ಇದಾನೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವನ್ದೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವನ್ದೇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಥರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಎ ಐ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಥಿಕಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಯಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂ ಐ ಆಲ್ಗರಿಥಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ತುಂಬೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಎಮೋಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಬಯಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಲ್ದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎರಾಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಇವಾಗ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರದರ್ಶ ಪಾರದರ್ಶಕತೆನ ತರಬಹುದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ತೆಗೆದು ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆತರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ತಡಿಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತರ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀಗಲ್ ಅನಾಕ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓನಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಂಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ತರ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಪಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಜ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಜಯಂತ್ ಮುರಳಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ
ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕುವಂತ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಓಟ್ ಹಾಕೋರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕುವಂತ ಜನದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೋಟೆಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಂದಿ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಯಾವ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಇದಾನೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತವನಿಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಸಾಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ಓಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ತರನ ಆದಂತ ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗದ್ರು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅದು ಇದು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 